vriende, dit is, is ek aan, ek is aan, nee. Dit is my lekker om hier saam met julle te wees. Luca was langklaas binnen in die kerk, so ek wil julle vraag om te verskoon. Ek het beloof, hy gaan nie wees, so dan um, kan hy saamkom. Dit is een voorrecht om saam met julle pinkster te kan hou en om een bykie te dink oor, as ons die volgende slide vinnig kan kry, dit is wat ons die week gaan doen. Ons gaan vanavond gesels oor wanneer ons mekaar ontmoet as mede mense, uit Johannes 2 uit, die kunst van hom op te dag, morgen aand, woensdag aand, loyaliteit, en hoe dit afspeelt tussen ouders, kinders en levensmaat, en dan donderdag balanceer kunst, die, ba- die balans tussen gee en ontvang, en hoe ons daarmee te werk gaan, en dan zondag op Pinksterfeest, skuld, vergifnis en vryspraak. Ek het in my leven nog nooit soveel preke na mekaar geskryf he, so, ek kan nie wacht om dit met julle te deel hier, dit voel asof jy kilogram so goed die binnen sit, en mens wil dit net begin, begin oor praat, maar dit is my erg lekker. Ons het in die ochendienst het ons gereis oor die afgelopen maand, om te gesels oor die werking van die gees in die oud testament, die is het begin daarmee, toet ons Elmeri met ons gepraat oor die profete, ons het na die nieuwe testament gekyk, in die evangelies, toe Paulus' briewe, en toe nou die res ook, laas zondag. So, Ek voel ons is heilig op pad na Pinksterfeest toe, saam met die geest. Daarom is het vir my ook lekker om julle te kan groet met die woorde van ons vader en van sy sien en van die heilige geest wat sê genade en vrede ook vir ons elkeen, terwijl ons hier saam is. Om te dink oor wat die geest vir ons, waar die geest ons hier neem, het ek een bykie weier gaan lees is wat ek dink mens gewoonlik sou doen en ek het opgeëindig by een klompie seer goed, so ek wil vanavond vir julle sê dat ons gaan een bykie dieper gaan as wat een predikant meer gemakkelijk is van die begin af. Ons gaan vir oomlik so bykie um, insit in die geschiedenis van wanneer mense mekaar ontmoet en die gebeure wat dalk in ons eie land ook al gebeur het, maar wereldwijd. Seer gebeure, dinge wat uh, nie so makkelijk is nie, En ek wil julle vraag om julle self toch net oop te maak vir die ervaring daarvan. Laat toe, ons gaan nou saam bid ook, maar laat toe dat die gees met jou specifiek iets maak, want die gees jou wil neem. Ek het laatst week ook gesê, ek het al menigte maal in een preek gesit, waar die gees my totaal en al op aan een pad neem, as wat die predikant sê, ek kan niks onthou wat ek gesê het, en dis ook al uit. Want ons is hier met die ontmoeting met die Heere, Ons probeer daai spasie jy so inrig, met die sing, met die saamwees, so ek wil julle uitnooi. Kom ons bid saam. Heere, om in die teenwoordigheid te kan wees saam met mense wat vir u lief is, wil ons vir u vraag, dat in soverre ons dit mag vraag, dat u ons harte sal, sal oopmaak en sal bewerk, dat u ons gedachte sal neem, dat daar waar u ons wil hee, en dat u ons net sal vasthou. Ons kom hier as weerloose mense wat by u geleer het en nog steeds by u leer en by u ontdek en onder leiding van die geest soek na maniere oor hoe kan ons saam met medegeloofiges leef. Betekker trek die geest ons verder en vraag vir ons om saam met net nog mense te leef. En daarom, jyre, wil ons sê, ons is in die hande Ons is hier, omdat ons vir u lief is. Amen. Ek denk, enig iemand wat al in een verhouding betrokken was, ons al vir mekaar kan sê, dat verhoudings is complex. Verhoudings, of dit nou is tussen kinders, met my siblings, met my broer of met my sister, dat de verhouding is met my ouders, of dat ook met my eie kinders, Dit is nie al dag so makkelijk nie. Daar kom verskye uitdagings, daar is verskye dinge wat gebeur en wat mens vooral laat vraag oor, is dit nou rarig nodig dat dit so moeilik moet wees? Is dit nou rarig nodig dat dit so kompleks moet raak? Dat daar hier en daar, a, hoe sê hulle, een um, syhou moet inkom of een hakhou van onderaf wat mens glat nie verwacht nie, iets wat jou eindelijk van jou voete afneem. 
een verhaal oor verhoudings en oor die gee, werking van die geest, wat my nog altijd bijblij, is, ek dink dit is in Lukas, laat ek nie dood seker maak, ja, in Lukas vertel hy die verhaal van waar Elisabeth met Johannes in haar maag vir Maria met Jesus in haar maag ontmoet. En as hulle by mekaar uitkom, dan spring Johannes, of dan beweeg Johannes. En dit het my so bykie geïnspireer, denk ek, vir die tekstgedeelte en ook om vanavond met julle te gesels, oor wat gebeur wanneer ons by mekaar uitkom? Wat gebeur wanneer ek iemand ontmoet vir wie ek lief is en ek vat hulle huis toen ek stel hulle voor aan my familie? Wat gebeur is, ek onder oproep kry van een onderwijser af wat sê, my kind het met ongewenste goed by die school opgedaag. Wat maak ons met die ongemak as mys begin voel iemand vir wie jy lief is, raak minder vir jou lief? of dat een vriend van wie mens baie verwachtingen gehad het, of rare gedink het, jylle gaan die pad eind uit saamloop, en dan op een dag, dan werd die vriendschap ook niet die meer nie. Verhoudings is moeilik, en alhoewel dit klompie thema's het, gebaseer op vertrouwen, oor hoe ons die pad gaan saamstap, is dit iets wat moeilik is. Ek kan daarvan getuig, my persoonlijkheid is van so aard, sy lest is ook hier so, sy weet het, ek is een 6 op die enneagram, so ek dink gewoonlik in een kamer van 10 mense, dat 12 mense vir my lig. So verhoudings is nie altyd so makkelijk om na by aan mense te kom nie. Wat wel, die geschiedenis ons leer, as ons een bykie gaan lees daar oor, en dit is nou die meer seerder kant, is dat as ons die moderne geschiedenis weet ons, dat mense baie keer in die geschiedenis al verkeerd, lelik, ongeruimd, nie recht omgegaan het met ander mense nie. Wereldoorlee in ons eie land is daar baie goed wat ons kan noem, maar iets wat my getref het, specifieker in navolsing oor die tekst ook, het praat hulle baie oor wat tydens die holocaust gebeur het. Die manier hoe mense met mekaar omgaan. Daar daar op een kool, mense was wat ander mense in kampe gesit het om hulle te lokaliseer. Wat later gebeur het is een ding, maar om die mense te identificeer het hulle labels aan hulle vastgewerk op hulle kleren. Ek weet nie of julle al die foto's gesien het nie, ek het na die foto's gaan kyk in die week. Mense wat diefstal of wat kriminele was, wat gesteel het, jode was geidentificeer met een groen driehoekie op hulle kleren. Een medemens krij een teken om hom of haar of hulle te identificeer. Politikiste het rooi gekry. Dank is dit gepas, ek weet nie. Maar hulle het rooi gekry. Interessant, gai mense het een pink gekry, dit is baie oorspronkelijk. Hulle het een pink driehoekje gekry. Die hoog was getuies, was pers, nie Duitse uh, gevangenisse, was geïdentificeerd met die eerste letter van hulle alfabet, en dan ook uh, driehoekie wat die geel kleer gehad het. Twee driehoekies was onder mekaar gesit vir die joodse um, gevangenisse, en dan joodse politikiste was geïdentificeerd met geel driehoekie onder een rooi driehoekie. En dit skep so half en half die ondertoon vir my in die gesprek vanavond, en hoe dit gebeur, dat ons in ons ontmoeting met iemand, iemand wat die ander is, iemand wat anders as ek is, iemand wat anders dink, dat aan een ouderdom, of dat my kind, of my onderwijzer, of wat ook al, hoe ons sikke mense aan een leibelkie vast sit, en ons werk het aan hulle kleren vast. Dit losse merk, baie lang nadat die hem verbrand is, dit is blijvend, en toe die filosofen en skryvers wat uit die tijd uitkom daar begin dink het en begin skryf het, was een van die eerste goed wat uh, Martin Boeber is die skryver daar gesê het is, ons moet herontdek oor wat het beteken om, om in verhouding tot iemand anders te kan staan. Wat beteken dit as daar een wildvreemdeling voor my kom staan en hy of sy of hulle steek hulle hand uit om my te groet. Ons moet al jylle concept herbedink. Ons wil graag glo dat in die moderne geschiedenis, of in die postmoderne geschiedenis kies, dat dinge toch al verander het. Daar het dinge ontstaan, soos mense recht in Zuid-Afrika, die meest vooruitstrevende constitutie in die wereld. 
maar dit lijkt niet zo so op grondvlak nie. Ons wil graag glo dat dit verander het, dat dit niet meer bestaan nie, daar is een liberalisme wat oorneem en wat eigenlijk sê, dit gaan oor die mense en een nieuw humanisme wat ook opkom en wat sê, dit is wonderlik, ons gaan sê, die type goed nooit weer aan elkaar doen nie. Maar wanneer laas het jy draai gemaakt op een controversiële artikel van Netwerk 24 op Facebook, sy comment section, Je kom baie vinnig achter, dat ons dalk nie meer mense in kampen sit, om je wens heel verschrikkelijke goed aan hulle te doen nie, ons doen dit nou sommer op, in die openbaar. Het tekstgedeelte, wat mij bijgeblei het in die week is, in die, in die denk oor vanavond, in die afgelopen week is Johannes 1, as jy daar naartoe wil blaai, dis die breilof in Kana, ach, skies Johannes 2, in die einde van 1, waar daar van die begin af in die tekstgedeelte, is daar twee mensen wat met mekaar praat. Die, die opstel van die, van die scenario en van die verhaal is eigenlijk een bykie weird. Hulle sê daar is een bruiloft, maar ons hoor nooit van die bruid nie. Daar is een bruiloft, daar was wijn, maar daar is ook nie meer wijn nie. Hier is, uh, hier is een maan, Maria kom by hom en sy sê vir hom iets, sy maak eigenlijk net een stelling, dan gaan wat sy bybel hier lees in ander bybels en sê sê ek langs in, maar sy maak eigenlijk net een stelling, en dan maak Jesus ook net een stelling, en mys, oe, wat, hierdie twee stellings teen oor mekaar, hoe maak ons nou sin hiervan? En dan op die ouwe eind, is die slawe die mense wat eindelijk weet wat aangaan. Eindelijk die mense wat sien wat gebeur, en wat daar, wat daar plaas vind. Ek wil het graag vir ons lees. Johannes 2, vanaf vers 1. Op die derde dag was daar een breilofsfeest in Kana in Galilea, en Jesus' moeder was daar. Ook Jesus en sy disciples is na die breilofsfeest genooi. Toe die wijn opraak, sê Jesus' moeder vir hom, hulle het nie meer wijn nie. Maar Jesus sê vir haar vrou, waarom pla jy my? My eer het nog nie aangebreek nie. Sy moeder sê vir die dienaars, doen wat hy ook al vir julle sê. Daar het ooreenkomstig die reinigingsgebruike van die jode ses klipkanne gestaan, wat elkeen tussen twee en drie metres kon hou. Hulle sê toe, hulle sê toe, Jesus sê toe vir hulle, maak die kanne vol water, en hulle het het tot boe toe vol gemaak. Daarop sê hy vir hulle, skep nou daarvan uit, en neem dit vir die hoofkelner. Hulle het het toe geneem. Toe die hoofkelner die water proe, wat wijn geword het, hy het nie geweet waar het vandaan kom nie, hoewel die dienaars waar die waters uitgeskep het geweet het, roep hy die breide gom en sê vir hom, een mens het eerst die goeie wijn voor, en eerst wanneer hulle begin dronk word, die van zwakker gehalte, maar jy het die goeie wijn tot nou toe terughou. Dit het Jesus by Kanan en Galilea gedoen, die begin van sy tekens. Hy het sy heerlijkheid geopenbaar en sy disciples het in hom gegloe. Hierna het hy sy moeder, sy broers en sy disciples na Kapernaam afgegaan, uh, maar nie baie lang daar geblei nie. Ons lees net tot so ver. Julle hoor dat vanuit die staanspoor kom om ons achter, Jesus' ma noem, daar is nie wei nie, hy antwoord daar, om te sê, sy, sy moet om nie pla nie, waarom pla in my vrou? Mens is dadelijk ongemakkelijk met wat hier gebeur. Die interactie tussen twee generaties of twee mense, wat eindelijk ons sou sê vir mekaar baie lief is. Ek wil twee goed sê, die een is, op wat sy ma vir hom sê, en die tweede is op hoe hy reageer daarop. As Maria na om te kom en sy sê vir hom, daar is nie wei nie, dan moet ook na die 83 vertaling, ek kan 53 ook gaan kyk, hoe sy dit verwoord, hulle het dit baie keer in die vertaling toch een bykie wegvertaal, wat sy eindelijk net sê is, daar is nie wei nie. Sy kom by hom en sy maak een algemene stelling in die breedte om te sê, daar is nie wei nie. As ons in die 83 lees, of mis lees dat, um, ek denk die King James het ook een taamlijke story daar oor, dan klink dit, asof sy vir hom kom sê, dit word nou jou probleem. Jy moet nou iets doen nie aan. En as ons metafories daar begin dink, of ons begin ons self toelaat om in die metafoor in te lees, dan voel ons amper, asof sy vir hom sê, jy moet ons die verleentheid spaar, dat die wijn opraak. 
ons begin die hele bijvoeg in die tekst, wat glad niet daar staan nie. Wat glad niks daarmee te doen het nie. En gevolglik raak het al moeilijker om die interactie tussen die twee mense um, aan vast te hou en in aan te hou gloe in wat daar gebeur. Wat sy eindelijk net vir hom kom sê, is daar is nie wij nie. Wat hy daarmee waak, is sy eie verantwoordelijkheid. Wat hy daarmee doen, is sy eie prerogatief. Sy het niks daarmee te doen nie. Sy het iets vir hom kom sê, in termen van wat sy ervaar het. Sy doen wel ook een tweede ding. Sy het geloof in haar sien, dat hoe ook al hy dit gaan hanteer, gaan daar iets van gebeur. Maak die saak wat nie. Sy het niks daarmee te doen nie. Sy gaan sê vir die slawe, wat ook al hy vir julle sê, dit moet julle doen. En dan is hy klaar. Maria is nie lis vir wijn, en daarom het sy vir Jesus gesê, die wijn is op nie. Dit is nie, dis die familie van Maria, dat dit vir haar a, a skoot in die hart gaan wees, as haar familie se bruil of se wijn opraak, dat ons nou, soos ons Afrikaanse mens, en ek sluit myself daarby in, vindig slecht voel, as die wijn opraak of een glas breek, of iets is getip, die Noordtaki, die story, die hele gedoente, dit is nie wat die afspeel hier. Maria kom na haar sien toe, sy sê, daar is nie wijn nie. As Jesus in beerd daarop antwoord, dan moet jy nou sien hoe begin die kommentare kopkrap te hou oor. Daar is vertaal dat hy sê, vrou, hoe kom pla jy my? Of hoe kom pla jy my? Daar is vertaal dat dat mis kry die gevoel asof die kommentare probeer, asof die tekst probeer sê, Jesus is amper geïrriteerd met wat die aangaan. Dit is nie my moeilijkheid die. Ek het nie gekom om wijn te maak vir mense nie. Daar het type gevoel kry jy mens wanneer mens die vertalings begin lees. Toch as jy na die Hebreeus gaan kyk, en ons het gelukkig een program wat het vir ons mooi ontleed, ek hoef het nie self te doen nie. As jy na die Hebreeus gaan kyk, dan sê hy vir haar, eindelijk net, wat het dit met ons te doen? As dit nie my skuld is nie, of ek is direk in die moeilijkheid as gevolg daarvan nie, is dit niks met ons uit te waai nie. En ek het myself afgevra, die verwijsing wat hy maak om vir te sê, die vrou by te sê, kyk, as ek moest nou in Afrikaans hier sê, vrou, wat maak jy hier, dan, dit, dit dra aan het type gevoel oor. Dit is nie wat Jesus doen hier nie. Die woord wat hy hier gebruik om vrou te beskryf, is diezelfde woord wat in Johannes en in Matthäus op twee ander plekke gebruik word, die ander een is waar hy gekruisig is. Wat hy sê, hier hang jou sien, vrou. Dit is een ere woord wat gegeven word aan die een wat geboorte gegeet aan my. As ons hierdie gesprek in ons gedachte hou, die manier waarop hierdie twee mense, wat die vreemdelinge is nie, maar uit verskillende generaties met mekaar omgaan, dan ontsluit daar vir my iets anders in die tekstgedeelte. Daar raakt het vir my moendlik om een bykie dieper te kyk, of om bykie iets anders raak te sien, want as Maria nie sê, sy soek wijn nie, of die wijn is op, jy moet nou help, ons is in skande nie. En as Jesus nie sê, jy irriteer my, as jy nou vir my vraag vir wijn nie, as dit nie is wat hy sê nie, dan is daar een ongelooflike gesprek, of een interaksie, tussen twee mense, wat hier afspeel. Hierdie interaksie, skep die norm, vooral vir Johannes, maar in die ander evangelies ook, met hoe Jesus omgaan met alle onbekende mense. In die fik wat gebeur, is ons kom telke male achter Jesus weier, keer op keer, om die object te wees waarmee mense goed doen. Jesus weier, dat daaran om, een driehoekie wat een kleer is opgesit word, en te sê, jy is nou hierdie, en jy gaan nou net dit bly. Wat doen hy? Hy draai om en hy stap uit die gesprek uit. Hulle wil om afgooi van die afgrond af, omdat hulle driehoekie op hom wil sit, en dan stap hy tussendeer hulle. 
telke male wanneer mense wat ons sou sê driehoekies op het, na om te kom, en vir hom sê, nee, nie as die kans kan met om te praat, nie, net aan hom vat, dan gebeur daar iets met hulle. Dan gebeur daar een geneesing wat plaas vind. Dan gebeur daar iets wat ons nie lekker verstaan nie, amper soos die gevoel van, hoekom het Johannes gespring in Elisabethse maag? Why? Hoe? Hoe het hy dit geweet? Hy is in water, achter een maagie. Maar hy het gespring. Daar gebeur iets diepers, wanneer mense mekaar ontmoet, wat rarig mekaar erken, vir wie hulle is. In ons verhoudings, wat baie complex is, in ons verhoudings wat ons baie keer meer dier mekaar laat, as wat het vir ons oplossings gee, raak dit keer op keer duidelik, dat as ek maar net nie myself die subjek in die story maak, en pionne kry om as objekte te skuif, as ek maar net nie dit doen nie, dan sluit het vir my een moendlikheid van gesprekvoering, van verhouding oop, verboe dit wat ek sou kon dink. Nou sou jy my kon vraag, wat is nodig vir verhoudings om te werk? In Jesus en sy maase verhouding lees ons selfs dat die tekst sê, baie, of baie mense sê dat hulle het op een kool gedink, hy is mal. Ek denk nie, hulle het gedink, hy is mal nie. Maar dat het moeilik was om aan te hou glo, dat hy bezig is met die rechte ding, omdat alle mense driehoekies op hom wil plaas, of wil sê, dat hy is hierdie, of hy is daai, denk ek was toch waar. Ek mys moet dit eigenlijk nie doen nie, ek denk, mys kan aan die verkeerde kant afloop, maar ek kan myself die keer, dat Maria keer op keer ook al in haar leven moes stories gehoor het van wat Jesus gedoen het ergens. Dinge wat ook nie eers waar was nie. Toch kies een mens die verhouding boe enig iets anders. Wanneer ons dink in die verhoudings waarin ons leef en ek trek myself eerste dag by in, dan bepaal kultuur baie keer hoe ons reageer of hoe ons optree. Dit draai ons eindelijk vast, sonder dat ons dit kies. Baie keer hoor vrouwens sekere goed hoe hulle moet optree. Wat hulle moet wees, om een vrou te wees. Meeste media, en ek is blij dit is so erg in fliks en in series en alles, want dit bring meer een bewustzijn op, dat een vrou is een vrou, selfs al het sy nie kinders nie. Selfs al wil sy nooit kinders hee nie. Het is nie een voorvereister nie. Net soos een man, een man, en selfs al is hy nie die rijkste ou hier vanavond nie. Of al het hy nog nooit iemand met die feis gesla nie. Kultuur draai ons soms vast, dat ons daar die dinge begin gloe. Dinge soos, nice guys don't get the girl. Or the boy, seker. But nice guys don't get it. Ons gloe daar gemors. Dit gebeur met ons, keer op keer, ons glo dat om boe uit te kom, moet ek soms op my tanden knars, en maar soop oor so paar mense trap. Skies boys, dit is nou maar deel afvan. Koprit is moeilik. Of my raai deur, dat as my kinders net my plan sal volg, dan sal hulle boe uitkom. As my kinders net doen precies wat ek wil hulle moet doen, dan is die leven makkelijk, ek het het gesien, ek het het gestap, ek droom het. Is uitgesoord. Maar dit is nie moendlik as ek toelaat om iemand te ontmoet vir die entiteit wie hulle is nie. Terug by die tekst. As Jesus, as begin by Jesus, nie, as begin by sy maag, as Maria besit geneem het van Jesus, dat sy hom besit het en dit was haar entiteit, sy het immers geboord gegeen om, dan kan sy soos my maag vir my paar keer gesê het, doen dit, daar gaat jy, laat jy voete raas. kon sy, verseker. Maar ons kan vir mekaar sê, dat nie een van ons besit ons kinders nie. En ek denk, mys besef dit op een later stadium, wanneer die idees begin op hulle eie maniere vorm. 
Hulle begin hulle eie pooikies krap, hulle begin hulle eie dinge uitvigur, van hoe hulle die pad voor hen toe gaan vat. Verseker kon Jesus, wat Jesus is, vir Maria gesê het, soos wat ons dit ook sou interpreteer, vrou moet my nie pla nie, ek is bezig met iets anders. Maar hy doen ook nie dit nie. Hy plaas haar in haar ere posiesie as sy ma, die een wat geboorte gegeet aan hom, en hy sê, dis nie nou my tyd nie. Vir hierdie twee ontmoetingsmense, om by mekaar te kom, en mekaar sy individualiteit, sonder driehoekies en sterrekies en klere, wat op mekaar geplaas word, vir ons om dit te kan sien, skets dit vir my een moendlikheid van hoe ons die leven kan ingaan. Hoe ek moendlik na die persoon wat ek so beskou, as die ander, dat ek selfs in my huis, te kan benader. Ek het een gedig raak gelees in die week, het gaan oor vriendskap, maar het gaan ook te mate oor die ontmoeting van die ander, ek wil dit vir die lees. Be a friend, you don't need money, just a dis Just a disposition, Sonny. Just the wish to help another get along some way or another. Just a kindly hand extended out to one who's unbefriended. Just the will to give or lend, this will make you someone's friend. Be a friend. You don't need glory. Friendship is a simple story. Pass by trifling errors blind, blindly, Gaze on honest efforts kindly. Cheer the youth who's bravely trying, pity them who's sadly sighing. Just a little labor lent, spent on the duties of a friend. Be a friend. The pay is bigger, though not written by a figure, than is earned by people clever in what's merely self-endeavor. You'll have friends instead of neighbors for the profit of your labors. You'll be richer in the end than a prince if you're a friend. Iets daarvan het vir my gesê, dat om my mede mens raak te sien in die moendlikheid van dat hy, sy of hulle, hulle eie entiteit is. Dit is nie iemand wat ek hoef te vat, of te shape, of te draai, of te beweeg, om te doen wat vir my werk nie. Iets daarvan, en hoe Jesus met sy ma omgaan. Ek weet nie wat in jou leven gebeur nie. Talk voel jy soms bykie soos een objek, wat dier mense gesky word. Talk ervaar jy iets, van dat jou mens wees word nie volledig herken of aanvaar nie. Dalk begin jy iets voel of bewis raak, soos baie van ons, dat ons soms ook mense as objekte hanteer, van mense iets maak wat my doel of my idee kan help gebeur en nie hulle toelaat om hulle self te wees nie. Of dat ek voel jy net een bykie vastgevang. In vriendskappe, dat ek selfs in een liefdesverhouding, van mys nie voel, daar is noodwendig rarig, een gezonde balans nie. Het is my grootste begeerte, dat soos ons die week doorgaan, en gaan kyk na verskillende goed, dat die geest met jou sal, sal werk op onderskye maniere. Dat die geest jou sal neem, om dalk jouself meer as een subjek, as een entiteit op jou eie raak te sien, en dalk die mense wat rondom jou is, ook sachies op daar die menien vast te hou. Mag in die week wat kom die gees ons elkeen bewus maak, bevry, leer of daarop wees, en hoe ons moendlik met klein maniere 
of het levensmaat, of kinders, of vrienden is, dat ook zelfs vreemdelingen kan erkennen. Amen. Kom ons bid so. Jere, ons leer by u van nieuwe dingen. en ons leer van oude dingen niet. Ons ontdek wat het kan beteken om in u teenwoordigheid te leef, Zelfs uit de tekst wat ons 40 keer al gelezen het. Maar Jere, ons herken dat ons is ten volle afhankelijk van u. Onder leiding van die gees om ons te begeleiden op die pad. Ons moet herken dat het ook baie meer self is as wat ons gemakkelijk is. Maar Heere, ek moet ook sê, dat as die belofte is, dat jy vir my aan die ander kant staan en wacht, terwijl jy saam met my stap ook, alleenlik dan sien ek kans. As ek dit kan doen met die wete, dat jy my vasthou, en dat jy geest by my is, dan kan ek het doen. Heere, ek moet ook beleid dat baie van my eerste natuur is om te dink in driehoekies. Om te dink in maniere oor hoe mens mense kan klassificeer, wat ons kan help om sin te maak van hulle. En daarom vraag ek, eindelijk verpletterd voor u, net om leiding, om te help. Want dit is elke keer mijn eerste reactie. Ek vraag dat ons ons al vast hou, en ons nooit sal loos he. Amen.